ഇപ്പൊ ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ല ഞാൻ പണ്ടൊരു വിശ്വാസിയായിട്ടൊരു മനുഷ്യനായിരുന്നു എനിക്ക് ആ ഒരു മാറ്റം തന്ന ഈ പ്രസ്ഥാനമാണ് ഇനിയിപ്പോ എന്റെ നാട്ടിൽ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ ചെറുകോൽ വില്ലേജിൽ കാട്ടുറുപ്പേട്ട എന്ന സ്ഥലത്ത് നിരവധി സഹകൾ ഈ നാടിന് ചുറ്റുമുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പിലുണ്ട് ഇതിന്റെ അഡ്മിൻസ് അടക്കം നമ്മളെ അറിയുന്നൊരു എന്നെ നമ്മളെ പ്രസ്ഥാനത്തിലെ കൊണ്ട് സഹകൾ അവരോട് ചോദിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം എന്റെ നാട്ടിൽ ഇസ്ലാമത്തിനെ പരസ്യമായിട്ട് വിമർശിക്കുക അല്ലെ പോസ്റ്റ് ഇടുക പല കാര്യങ്ങളും എതിർക്കുന്ന ഒരേ ഒരു വ്യക്തിയാണ് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും എന്റെ നാട്ടിൽ മറ്റൊരാളെ കാണിച്ചു തരാമെങ്കിൽ ഞാൻ അതല്ലാന്ന് കാണിക്കാം ഒരാളെ നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തരും ഒരാളും ഇല്ല കാരണം ഞാൻ കുട്ടിക്കാലം മുതൽ എസ് എഫ് ഐയിലേക്ക് പോയി ഞാൻ പത്ത് എന്താ പറയുക പ്ലസ് ടു പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഏരിയ കമ്മിറ്റി വന്നു ഏരിയ പ്രസിഡന്റ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അങ്ങനെ ആ ചെറുപ്പം മുതൽ ഇച്ചിരി ടെററായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്കത് നല്ലൊരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റി പക്ഷേ എന്റെ നാട്ടിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ മുസ്ലിം വിശ്വാസികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരിരിക്കുമ്പോൾ അവർക്കൊരു വിശ്വാസമുണ്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുടെ മതത്തിനെതിരാണ് അങ്ങനെയുള്ളവരെ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് അടിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ മതമില്ലാന്നും പറഞ്ഞ അവർ മാറി നിന്നിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഒരിക്കലും സാധിക്കില്ല പിന്നെ പെരുന്നാളിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ല ഒരു പായസം കൊടുത്തു അപ്പൊ ഇടതുപക്ഷ അനുഭാവികളുണ്ട് അവരുടെ കുട്ടികളുണ്ട് അവരതിലേക്ക് വരുന്നു നമ്മളുമായിട്ടൊരു അവിടെ ഒരു അടുപ്പം ഉണ്ടാകുന്നു നമ്മൾ അവിടെ ഒരു പായസം കൊടുത്തപ്പോൾ എസ് ഡി ബി ഐ പോലുള്ള വർഗീയ സംഘടനകൾക്ക് അവിടെ കൊടുക്കാനുള്ള സ്പേസ് ഇല്ലാതായി കാരണം നമ്മൾ നേരത്തെ പോയി കമ്മിറ്റിക്കാരോട് സംസാരിച്ച് ഏതെങ്കിലും ഒരാൾക്കെ കൊടുക്കാൻ അനുവാദമുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മളത് മുതലെടുത്തു അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞ ഞാനൊക്കെ പള്ളിയിലെ കയറാറില്ലായിരുന്നു ഞാൻ ഒരു നോയമ്പ് പിടിച്ചിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും നോയമ്പ് പിടിച്ചിട്ടില്ല പള്ളിയിലെ കയറാറുന്ന ഒരു ടൈമാണ് ഒട്ടും കയറത്തില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്റെ പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് ആളെ കൊണ്ടുവരണേ വല്ലപ്പോഴൊക്കെ പള്ളി കയറേണ്ടി വരും കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ എന്നുള്ള പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ മുഖമാണ് ആ മുഖം ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ ഈ വിശ്വാസികളായിട്ടൊരു സമൂഹത്തിൽ നിൽക്കുന്നവര് എന്നെ കണ്ടിട്ട് എന്റെ പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് അടുക്കാതിരിക്കല്ലേ അപ്പൊ ചില ചില ട്രിക്കുകൾ ചില ഗിമ്മിക്കുകൾ ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സുകൊണ്ടല്ലെങ്കിലും അവരോട് അവരുടെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് നിന്നുകൊണ്ട് അവരെ നമ്മളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം അതിന് ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഈ ഫ്ലക്സ് ബാൻഡർ ഇങ്ങനെയുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ അതിന്റെ ഭാഗമാ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ചടങ്ങ് ഒരു വീട്ടിൽ വെക്കും മതപരമായിട്ടുള്ള ചടങ്ങാ ഏ നമുക്കവിടെ പോകായിരുന്നു ചിലപ്പോ വർഗീയ സംഘടനകളിൽപ്പെട്ടവരായിരിക്കും അവിടെ പോയി കൂടുതൽ സഹായിക്കുന്നത് ഭക്ഷണം വിളമ്പി കൊടുക്കുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആ വീട്ടുകാരും അവർക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടു അവരോട് ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ടോ അപ്പൊ അത് ഉണ്ടാവായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ അവിടെ കയറും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സോട് ആയിരിക്കത്തില്ല അങ്ങനെ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും അങ്ങനെ ചെയ്തതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇന്ന് എന്റെയൊക്കെ നാട്ടിലെ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും സഹാക്കളാണ് ഇന്നും കോഴഞ്ചേരി മേഖല ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ ഭാഗത്ത് എവിടെയെങ്കിലും പ്രശ്നം നടന്ന വിളിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് ഓടി ഇവിടുന്ന് പോകാൻ കുറച്ച് സഹാക്കളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ രണ്ടോ മൂന്ന് എസ് ടി പിക്കാരൊക്കെ ആയിട്ട് എസ് ടി പിക്കാരൊക്കെ എണ്ണ ഒതുങ്ങി അവരിലുള്ള ആൾക്കാർ പോലും നമ്മളിലേക്ക് പയ്യെ പയ്യെ വന്നു വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി ഇപ്പം മതത്തിനോടുള്ള അടുപ്പ് ഒരുപാട് യുവാക്കളിൽ അകന്നകന്ന് വന്നു പിന്നെ പഴയ പോലെ അഞ്ച് നേരം നമസ്കാരം കുറഞ്ഞു പല പല കാര്യങ്ങളിൽ അവർ മാറ്റം ഉണ്ടായി ചേഞ്ച് ആയി വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചക്ക് ഒരു പരിപാടി വെച്ചാൽ ജുമായ്ക്ക് പോകണം ഞങ്ങൾ വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന പലരും വെള്ളിയാഴ്ച പരിപാടി വെച്ചാൽ കൃത്യമായിട്ട് പങ്കെടുക്കാൻ തുടങ്ങി ആ ഒരു ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവന്നത് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് പോയി ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ല നമ്മൾ പയ്യെ പയ്യെ ഇങ്ങനെയുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് അവരിലേക്ക് കയറി സൗഹൃദം ഉണ്ടാക്കി നമ്മളോടുള്ള എതിർപ്പ് മാറ്റി അല്ല ഇഷ്ടം കുറച്ച് കൂട്ടി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടായിരിക്കും ഈ ഫ്ലക്സും ചില കാര്യങ്ങളും വെക്കുന്ന ആളുകൾ ഇവിടെ ചർച്ച വിഷയമായി അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞാണ് ഇപ്പം പിന്നെ പൊങ്കാല ആയിക്കോട്ടെ പരിമല തീർത്ഥയാത്ര ആയിക്കോട്ടെ ചിലപ്പോ അവിടെ ചില കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ വെക്കുന്ന എന്തിനാണ് നമ്മളത് ഇപ്പൊ ഡി വൈ എഫ് ഐ മതത്തിന് പറയുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് മതത്തിന്റെ പുറകെ പോകാനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതെല്ലാം വഴിക്ക് പോകണം നമ്മൾ അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ പോയത് നമ്മൾ ആ ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ ആൾക്കാരെ കുറച്ചു പേരെങ്കിലും നമ്മളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും അത് സ്വാഭാവികമാണ് ആർ എസ് എസ് കാർ ചിലപ്പോൾ റാസയ്ക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കുന്നുണ്ടിട്ടുണ്ട് അവരെന്തിനാണ് ഈ ക്രിസ്ത്യൻസിന് എതിരാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവർ